till rigid training, till basics, till level 1 basics of BLC. خدنا المرة اللي فاتت فكرة عن تعريف ال BLC وال history of BLC مميزاته وعملنا مقارنة بين ال software system وال hardware system وعرفنا ايه انواع ال BLC من حيث الشركات المصنعة النهاردة هنعرف ايه هي انواع ال BLC من حيث الشركة عندي نوعين من BLC السنجل بوكس تايب والموديولر او الراك تايب اللي على الشمال دوت دي صورة للسنجل بوكس تايب وهو بيبقى وحدة متكاملة مكونة من نقاط ادخال انبوت بوينتس والسي بي يو نفسه اللي جواه الباور سبلاي والميموري وهنا هيبقى عندي اوتبوت بوينتس النوع التاني اللي على اليمين او الصورة اللي على اليمين دي الموديولر تايب وزي ما احنا شايفين عبارة عن راك بيركب عليه موديولز الموديولز ديت ممكن تبقى وحدات ادخال او اخراج او باور سبلاي بيقول لي هنا ان السنجل بوكس تايب دوت بيبقى اظهر في الحجم وبالتالي بيستخدم في الابلكيشنز الاقل من حيث الحجم اللي بتحتاج عدد عدد انبوت او اوتبوت اقل من 40 في بعض الاحيان بيسمى فيكسد انبوت اوتبوت لان نقاط الادخال ما ينفعش تعمل لها اكستنشن نقاط الادخال والاخراج ما ينفعش تعمل لها اكستنشن هو بيبقى بالمنظر دوت ادي نقاط الادخال ادي مثلا سويتش هيتوصل للبوينت ديت وهنا البي ال سي او او السي بي وهنا هيبقى وحدات او نقاط الاخراج النوع الثاني بقى اللي هو الموديولر تايب بيبقى مختلف شويه بيبقى عباره عن راك بتركب عليه من الشمال كده الموديول بتاع الباور سبلاي بعد كده الموديول بتاع البروسيسور بعد كده الموديول بتاع الانبوت والموديول بتاع الاوت والشكل الموجود دوت هو الشكل الموجود في الطبيعة يعني في الواقع في الفيلد هنلاقي نفس المنظر دوت ونفس الترتيب ده وطبعا النوع دوت بيستخدم في الابلكيشن الاوسع او الاكثر اللي محتاج فيها عدد انبوت اوتبوت كبير تعالوا نعرف ايه هي مكونات البي ال سي اول حاجة عندي هي الراك والراك دوت احنا قلنا ان هو بيستخدم في النوع الثاني اللي هو الموديولر تايب والراك ده اللي بيتشيل عليه او بيتحمل عليه الموديول بتاعت الانبوت والاوتبوت والسي بي يو اند سو اون رقم اتنين عندي الباور سبلاي والباور سبلاي ده هو مصدر التغذيه او مصدر التيار وهو اللي هيغذي جميع الموديولز الموجوده على الراك بالتيار الوحده الثانيه اللي هي او او رقم تلاته المكون التالت اللي هو السي بي يو سنترال بروسيسنج يونت دوت هو العقل المتحكم في الـ BLC وهو هيبقى مكون من جزئين الجزء الأولاني هيبقى الميموري اللي هيبقى متخزن عليه البرنامج الجزء التاني هيبقى المايكرو بروسيسور اللي هو هيبدأ ينفذ البرنامج ويتخذ التعليمات فكرة عمله ببساطة إن أنا بيجيلي صورة من حالة وحدات الإدخال أو الـ input points الانبوت يونتس بيجي لي صورة منها وببدأ كسي بي يو انفذ التعليمات ستيب باي ستيب وعند الانتهاء بطلع حالة الاوتبوت للاوتبوت يونتس رقم اربعة ال اي او موديولز الانبوت اوتبوت موديولز دي بتبقى الموديولز اللي انا هوصل بيها وحدات الادخال لو هي انبوت موديولز ولو هي اوتبوت موديولز هوصل بيها وحدات الاخراج. وحدات الادخال والاخراج بتعمل كواجهه بين السي بي يو والوحدات الخارجيه الموجوده في الموقع. بتقوم بعمليه ترجمه بترجم الاشارات اللي بتجي لها من الفيلد لاشارات يفهمها السي بي يو، يعني السي بي يو بيفهم اشارات اللي هي الماشين لانجوج اللي هي الزيرو 1 في حين ان الاشارات اللي بيفهمها الفيلد ديفايسز ممكن تبقى امبير او فولت 24 فولت مثلا 10 امبير هو بيحولها الى 0 1 السيكونس بتاعها بتشتغل كالتالي ان السي بي يو بيقول لها اعملي عمليه تشيك على الديفايسز الموجوده في الفيلد فبتبدا تعمل تشيك 
وترجع الحاله ديت للسي بي يو لو كان في ايرور او ما فيش تعمل عمليه ايرور ديتكشن بعد كده السي بي يو بعد ما يعمل يخلص موضوع الايرور ديتكشن يقول لها ابداي لي بيانات الموجوده في كل واحده من الوحدات او كل ديفايس من الديفايسز الموجوده في الشيء فبيبدا عمليه كوميونيكيشن وبعدها بيبدا ينقل عمليه داتا ترانسفير ادي المنظر دوت ده الشكل دوت هو اللي بيوضح عملية البي ال سي او عمل بي ال سي كده هنا الفيلد اهوت في وحدات ادخال اللي هي اسمها سنسورز زي البوش باتون الكونتاكت السويتشز وكده متوصلة بالانبوت موديول اللي هي جزء من البي ال سي بعد كده ده البروسيسور اللي موجود في الميموري اللي عليها البرنامج اللي هيتنفذ اللي دخل بواسطة بروجرامينج ديفايس هنعرف قدام شوية البروجرامينج ديفايس بتعمل ايه وفي عندي طبعا باور سبلاي اللي هيغذي الانبوت موديولز والاوتبوت موديولز والبروسيسور بالباور بعد ما البروسيسور يعمل عملية معالجة واتخاذ قرارات للحالات اللي جات من الانبوت موديولز هيبدا يخرجها الاوتبوت موديولز على صوره برضو ماشين لانجويج باينري سيستم ويبدا الاوتبوت موديولز يترجمها للديفايسز الموجوده في الموقع سواء كان سولنويد فالفز او لامبس مثلا او ليدز او كده طيب تعالى نرى بعض المصطلحات الموجوده او الخاصه او المتعلقه بالبي ال سي اللي هتساعدنا كتير قوي في فهم اوسع وادق واشمل من البي ام سي اول مصطلح عندي هو الانبوتس الانبوتس اللي هي السنسورز اللي هي الوحدات الادخال الموجوده في الفيلد نفسه تمام وحدات الادخال كل ما عليها ان هي بتنقل او بتوصل الحاله بتاعتها الى البي ال سي للانبوت موديولز يعني الحالة بتاعتها على صورة إلكتريكال سيجنال تمام زي البوش باتون دوت لما أضغط عليه يبقى في حالة الأون هيوصل حالته عن طريق فولت 24 فولت يروح للإنبوت موديولز الإنبوت موديولز هتقول إن هو دلوقتي أون فهتديله رقم واحد الرقم دوت هي... هيوصل للفي إل سي تمام الانبوتس بتتقسم لنوعين عندي ممكن الانبوتس ديت تبقى الاشاره بتاعتها اون او اوف في الحاله دي هسميها ديسكريت انبوت او ديجيتال انبوت وممكن تبقى الاشاره بتاعتها بتقيس رينج معين فبالتالي هسميها كونتينوس انبوت او انالوج انبوت تمام طيب الديسكريت انبوت او الديجيتال انبوت ديت هتبقى حالتها اون او اوف 1 اور 0 دي زي البوش باتون والتوجل باتون والليمت سويتش الحاجات دي كلها بتبقى في حاله يا اون يا اوف وبتخضع لحاجه اسمها اللوجيك 1 اور اللوجيك هاي واللوجيك لو او اللوجيك 0 بالمنظر ادي السويتش دوت لو هو الدايره مفتوحه بالمنظر ده يبقى لوجيك زيرو مفيش تيار بيمر لو ضغطت عليه فقفلت الدايره فبقى اللوجيك 1 اللي هو الاون والتيار هنا الكونتينوس انبوتس دي اللي هي الانالوج تمام ودي بتبدا بتبعت اشاره آه عن طريق رينج رينج من ميلي امبير مثلا او من الفولت من 0 ل 10 ممكن تبعت مثلا 3 فولت 4 فولت 7 فولت يبقى انا كده الحاله ديت هوصلها للبي ال سي وهترجمها اعرف ان معناها الليفل مثلا وصل 70% 50% 30% على حسب الفولت اللي وصل تمام 
ادي مثال للكونتينوس انبوت ده ليفل ترانسميتر الليفل دوت هيقيس المنسوب الموجود في التانك فالمنسوب دوت مش هيبقى يا فاضي يا مليان لا ده هيبقى رينج يعني ممكن يبقى عشرين في المية ثلاثين في المية اربعين في المية وهكذا كل قيمة من الليفل هتقابل قيمة من الفولت او الطيار على ان كان نوع الترانسميتر دوت القيمة اللي هيوصلها للبي ال سي البي ال سي هيترجمها او هيبقى فاهم ان ديت عبارة عن ليفل يعني الليفل هنا هياخد القيمة اللي هي موجودة في الواقع ويترجمها او يحولها لاشارات فولت وامبير ملي امبير تمام بعد كده عندي تاني ترم في البي ال سي هي الاوتبوتس المخرجات أو وحدات الإخراج اللي هي الموجودة في الواقع. وحدات الإخراج بتستلم الإشارة من الـ DLC وتبدأ تنفذها على الواقع. زي الموتور ستارتر بياخد الإشارة من الـ DLC وهيترجمها على الموتور أو هينفذها فعلياً على الموتور. الأوتبوت موديولز اللي هي الأكتويتورز برضو دي هتنقسم لحاجتين برضه زي ما قول زي الانبوت بالظبط يا اما ديجيتال يا اما كونتينوس او انالوج الديجيتال هتبقى اون او اوف زي اللمبات مثلا زي الموتور مثلا هيبقى يا اون يا اوف بالمنظر دوت ده مثال على الديسكريت اوتبوتس او الديجيتال اوتبوتس لامب اهوت هيبقى اون او اوف وممكن يبقى كونتينوس يعني برضه ياخد رينج زي مثلا كنترول فالف الكنترول فالف دوت مثلا مش هيبقى اون او اوف لا ممكن يبقى فاتح نسبه معينه وبالتالي هياخد اشاره من البي ال سي برينج معين يبدا يفتحه تمام رقم ثلاثة عندي البي ال سي سكان البي ال سي اول ما بيبدا في العمل بيعمل عملية تشيك للهاردوير والسوفت وير الموجودين عشان يدور على أي فولت أو أي ايرور موجود. العملية دي بسميها السيلف تيست. بعد ما يتأكد إن كل الهاردوير والسوفت وير شغالين تمام هيبدأ يعمل خطوات متتابعة عبارة عن ثلاث خطوات هيتكرروا وهيرجع يعيدهم تاني وهكذا في سايكل في سايكل متكررة تمام؟ سايكل متكررة. أول خطوة هيبدأ يقرأ حالات الانبوت ياخد صورة منها يعني الانبوت يشوف ايه اون ايه اوف ايه مثلا سبعة فولت وهكذا بعد كده يبدأ ينفذ خطوات البرنامج بتتابع وبعد ما يخلص عملية التنفيذ يبدأ يخرج الاوتبوت او يجدد حالة الاوتبوت الموجودة في الموقع تمام دي رسمة اهيت للبي ال سي سكان اول حاجه تشيك انبوت ستيتس وياخد الحالات دي كلها يحطها في حاجه اسمها انبوت داتا تيبل بعد كده ياخد الانبوت داتا تيبل ديت ويروح على البرنامج ينفذ خطوات البرنامج بالتتابع وبعد ما يخلصها يروح يعمل ابديت للستيتس بتاعت الاوتبوت ويرجع تاني ياخد حاله الانبوت وهكذا الموضوع ده او اللي بيحصل ده اسمه ال DLC سكان طيب رقم أربعة عندي الميموري الميموري عندي كذا نوع من الميموري في عندي البولاتايل زي الرام الرام, الرام دي وحدة تخزين بولاتايل آه يعني الداتا مش بحتفظ أو مش هتفضل موجودة وحدة مؤقتة مش هتفضل موجودة لو لو الباور قطع آه بتستخدم غالبا في تنفيذ البرامج يعني الـ 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 الصورة اللي هي خدها للانبوت بيخزنها في الرام عشان يقدر يستخدمها بصورة اسرع الروم دي وحدة آه تخزين ثابتة آه يعني مش فولتايل نون فولتايل وبالتالي بقدر اخزن عليها اليوزر بروجرام واقدر اخزن عليها اليوزر بروجرام هو البرنامج الاساسي اللي انا هستخدمه 
في البي اس في الاي بي روم الاي بي روم ديت اختصار ايريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري يعني هي برضو نون فولاتايل ولكن انا بقدر ابرمجها باستخدام تقنيه معينه وغالبا بحط عليها البيانات بتاعت الشركه المصنعه طيب عندنا الميموري نيت في وحدات قياس للميموري زي البيتس والبايتس والورد البيت اللي هو مكان واحد في الميموري يعني اصغر وحده قياس للميموري هي البيت البيت دي بتمثل نقطه واحده النقطه ديت بيتكتب فيها يا زيرو يا وان يا اون يا اوف تمام طيب كل 8 بت بيعملوا واحد بايت وكل 16 بت بيعملوا فور فبالتالي البايت بيساوي 8 بت الورد بيساوي 2 بايت او 16 بت رقم خمسة بروجرامبل ديفايس البروجرامبل ديفايس دي بتبقى ممكن تبقى حاجة اسمها البي جي وممكن تبقى بي سي كمبيوتر عادي البي جي دوت بيبقى نازل من الشركة المصنعة مدعوم بالسوفت وير اللي هقدر اصمم عليه البرنامج وبعد كده بوصله للبي ام سي وبيحصل ترانسفير للبرنامج من البي جي للسي بي تمام وممكن يبقى لابتوب عادي او بي سي أه هسقط انا عليه البرنامج او او السوفت وير اللي انا هعمل اصمم من خلال البرنامج اللي هنزله على البي ام سي هنقف لحد هنا ونكمل ان شاء الله المره الجايه